Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno, son las 5.26 de la tarde de un 17 de mayo del 2023. El tema de hoy es Héctor Parra. No solamente su lenguaje corporal, sino todas las irregularidades y cosas extrañas que hay detrás de este caso. Una de las cosas eh, que a veces se nos olvida es nuestra intuición. Yo todos los días defiendo que todos somos expertos en lenguaje corporal, absolutamente todos. ¿Esto, esto por qué lo digo y por qué hago mención de esto? Porque cuando tú conoces a alguien, el 90% de la comunicación está en los gestos, está en el tono de la voz, en la velocidad, en cómo te está hablando, si, si le crees o no le crees. Eso que tú le llamas intuición es lenguaje corporal. Entonces quiero que veamos a Héctor Parra en esta entrevista que da Ventaneando hace ya casi dos años en plena pandemia. Eh, esta entrevista que, que tuvo más de 1.5 millones de reproducciones, donde creo que vale la pena eh, y además nos obliga a entender esta entrevista por qué es que Héctor Parra y Daniela Parra sí conectan con todos, mientras tanto que la otra parte eh, se ve lejana y que ha tenido un mal manejo de su comunicación pública de manera mediática. Vamos a verlo juntos. Mientras, dale like, suscríbete, comenta y si consideras adecuado, por favor, compártelo. No, vamos a verlo, vamos a verlo juntos. Es un video que causó muchísimo impacto. Héctor Parra se defendía de los señalamientos de Ginny Hoffman y Alexa. Quiero que vean también cómo está muy enojado. Escuchen el tono de voz, por favor. Dadito, papi. Jamás me decía papá, me decía dadito, papi. Y la expresión que hace, nota aquí, es de tristeza. O sea, el tono de voz corresponde a enojo, es verdad. Sin embargo, cuando ves la mirada, te das cuenta que es una mirada de tristeza. Eh, me dicen, Marifera, es actor, lo tengo muy claro, eh, me lo tengo muy claro, sin embargo también eh, la, la otra parte, Ginny Hoffman es actriz y, de, y desde muy chiquita. Vamos a ver también cómo la mano está en puño, de, que además la mano en puño es ganas de golpear y también eh, eh, enormes sentimientos de impotencia. Tors, como me dice Daniela y ella, ¿no? Y dadito para acá y dadito. Efectivamente, nunca me dijo papá. Y tengo los mensajes también donde papi, tal cosa, papi, ven por mí. Pero ven, es con mi hermana, pero es falso. ¿Qué pasa? Sí, entiendo. De Alexa, me incomoda y a ver, ¿qué pasa? Y note cuando, cuando dice, ¿qué pasa? Mira al cielo. Cuando una persona mira al cielo es porque está buscando el aspecto espiritual. Cuando tú miras al cielo te, es como tratar de encomendarte a Dios en lo que estás diciendo. Ahora, nota cómo hace ilustradores de poder y los dedos están hacia arriba. Cuando los dedos están hacia abajo es un reflejo de inseguridad o de contención. Cuando tengo los dedos hacia arriba es un reflejo de seguridad, de confianza en lo que estoy diciendo. Papi o tors, como me dice Daniela y ella, ¿no? Y dadito para acá y dadito. Efectivamente, nunca me decía papá. Y tengo los mensajes también. Y tengo papá. los mensajes y nota, una vez más, la mano en puño, pero además está señalando con el dedo. Aquí tenemos una esta mano que, que se llama en campanario. Es medio campanario, porque en realidad el campanario tendría que estar totalmente vertical, pero es una especie de medio campanario. Y note cómo enseña los dientes y cómo los ojos, una vez más, reflejan tristeza. Y una, y una tristeza que parece ser ya, ya, ya de tiempo atrás, una tristeza que parece ser una emoción crónica. Mentiras. Dice la nena que, que ella nunca me dijo papá. Dice, no le dije papá a ese señor. O sea, efectivamente, jamás me decía papá. Siempre era dadito, papi o tors, como me... Claro, ella dice, es que mi hija cumplió 18 años, es muy difícil manipularla. Yo nunca dije la manipulación. Es muy difícil manipularla y nota cómo los ilustradores van hacia adentro y cada palabra que está diciendo es congruente con lo que está diciendo con las manos. ¿Qué quiere decir esto? Se llaman gestos ilustradores. Las personas que al hablar mueves, que movemos mucho las manos somos personas kinestésicas, ¿no? Cuando tú hablas y mueves las manos, este tipo de gestos se, se le llama manos, ilustradores. Es que mi hija cumplió 18 años, es muy difícil manipularla. Yo nunca dije, la manipuló el día que cumplió no, la vida de La ha manipulado desde chiquita. Bueno, al grado de que por acordarme de una de una de tantas. Este tipo de... nota cómo enseñó mucho la esclera. Ah, y nota cómo además es un reflejo de muchísimo enojo aquí. Cuando se le llaman pantallas de afecto, que son demostradores de emociones. Nota también cómo en esta cara hay ira. Cuando habla acerca de la manipulación. Eh, eh, parece ser que, que piensan que porque tiene 18 años ya no es manipulable. En realidad todos los seres humanos somos manipulables. Eh, todos, absolutamente todos. Algunos más y otros menos. También decía 
cierto que en etapas de formación, por ejemplo, en, en las personas hasta los 18, hasta los 26 años se acaba de formar la corteza prefrontal. Entonces, a esa edad todavía eres muy manipulable. Desde chiquita, bueno, al grado de que, por acordarme de una, de una de tantas, llego un día por la nena a la escuela, me había pedido que le comprara un Wii. Fui a comprarle su Wii cuando estaba de moda, llego a la escuela para... para Nota, la escuela. Estos, este tipo de ilustrador se llaman movimientos... Mo movimientos ideográficos ¿Qué es lo que están diciendo? Que lo que está diciendo se ve reflejado en las manos Nota como cada cosa que dice Ahora, el, 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 el tema emocional Es lo que realmente transmite La pantalla es muy transparente Aquí las emociones corresponden Por ejemplo, eh, creo que el gran error De comunicación de Ginny Hoffman Es que cuando dice que está muy triste, sonríe Entonces no logra eh, No logra conectar Cosa que viene sin cuidado ¿Qué? Llego y lejos, ya sale, y sale llorando, triste, ¿no? Y, y sale llorando, triste, y aquí está otra vez muy enojado hablando de cuando hicieron llorar a Alexa, y nota cómo incluso hay tensión en todos sí, los labios. Y ya sabes como papá, uh, ¿qué te hicieron? Y nota cómo lo que hace es dar una palmada, esta palmada que lo que hace es tranquilizar el enojo. Nota cómo... De su güey cuando estaba de moda, llego a la escuela para darle la sorpresa, porque además iba yo muy, muy, muy seguido a la escuela. Llego y lejos, ya sale y sale llorando, triste, ¿no? Y... Sale llorando triste y nota la expresión que hace de asco cuando dice sale llorando triste. Nota cómo levanta incluso las manos. Cada cosa está refutada, cada, cada cosa está confirmada con los movimientos. Repito, se llaman movimientos ideográficos lo que está haciendo. Llego y lejos, ya sale y sale llorando. Triste, ¿no? Y ya sabes. Triste. Papá, oh, oh, Aquí hasta se para de lo molesto que está. Me queda muy claro que es actor. Sin embargo, hay microexpresiones que, mira, y, o, o al menos es una persona que no siente ningún sentimiento de culpa por lo que hizo y no se da cuenta que está mal, o no quiere darse cuenta, o estamos viendo a una persona que está convencido de ser inocente y que está haciendo lo correcto. Durante mucho tiempo. Que me he callado y demás. ¿Tú dime. Crees que allí... Pero mira, dice. Pero mi... Que, le, que desde hace tiempo parecía ser que Ginny tenía la idea de meter... Mami, no sé, pero me dijo que cuando ella quiera te mete a la cárcel y él hasta se hace para atrás, nota como todo el tiempo estaba inclinado hacia nosotros y ahora está inclinado hacia atrás y, y con unos labios tensos, como ya hay más arrugas en el entrecejo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío vean nada más, vean nada más la impotencia. Tiene sin cuidado, pero mi hija, llorando así me detengo, me paro en el carro, la... No, no, masita, todo va a estar bien, mira, no le creas esto, lo dijo porque está enojada, pero no es cierto, yo nunca voy a estar en la cárcel. ¿Cómo? Yo nunca voy a estar en la cárcel, y él estaba convencido que nunca iba a estar en la cárcel, él se considera inocente, en él no hay culpa, en él no hay remordimientos, en él hay mucho enojo, en él hay mucho enojo, hay mucha impotencia, y no está ocultando lo que siente, en ese sentido, tanto él como Daniela, son personas que logran conectar emocionalmente, porque lo que están diciendo con palabras, conecta con los gestos, mira, Vamos a ver más. Entonces, me acaban, se me acaban los ahorros. Ahí lo voy a recuperar en su momento. Emocionalmente, jamás, jamás en mis peores pesadillas me imaginé. Jamás en mis peores pesadillas. Aquí habla de la depresión. Aquí habla de la depresión Están que... Está pasando algo como esto, porque además hay otro punto. Tengo otra hija. Nota cómo está muy enojado. Nota cómo enseña los dientes, como, como cuando un animal se defiende. Porque eso, de alguna forma, eh, eh, todos combatimos nuestra animalidad. Sin embargo, estas cosas sacan a flote tus emociones más profundas. Lo mejor y lo peor de ti. Aquí tenemos a un hombre que se está defendiendo de estos eh, señalamientos. Aquí tenemos... A un hombre que incluso en algún momento parece que va a llorar, por eso es que el tono de voz eh, se, se ve como ligeramente torcido. Yo no puedo decir, mira, es absolutamente inocente ni es culpable, porque yo no puedo dar un veredicto ni puedo dar un diagnóstico. Pero me parece que al menos comunica muy bien, que logra generar empatía, que logra conectar. Y eso es importantísimo en lo que estamos viendo, lograr conectar. Esto que le llamamos intuición es que todos somos expertos en el lenguaje corporal. Yo soy Marifer Centeno, él es Héctor Parra. Vamos a a ver qué pasa, que la audiencia se ha vuelto a posponer y deja tus comentarios, comparte, dale like. No, la verdad es un tema que no, que no ha tenido una solución. Es muy extraño que se haya aplazado.
Hay que decirlo, es muy extraño que se haya aplazado, es muy eh, extraña la forma en que han manejado esto. Eh, dos abogados dijeron, no, no le creemos a estas personas, pero una abogada sí, eh, abogados además muy importantes como el doctor Beceiro, eh, la maestra Olivia Rubio que defiende a capa y espada, que además ese es su trabajo, defenderla, ese es su trabajo. En el caso de la licenciada Samara creo que ha sido... No, tan, no no la mejor comunicando a comparación de Daniela Parra que es extraordinaria y que se ha ganado el corazón del país entero y lo que vimos aquí es a su papá y fíjate que, que parecidos son los gestos de Daniela Parra y de Héctor Parra que parecidos es la forma en que logra transmitir en que logran comunicar yo soy Marifer Centeno, por supuesto que como todos me parece que es un tema al que hay que darle visibilidad, pero también transparencia eh y cuando me refiero a también transparencia me refiero que eh, no conocemos la carpeta de investigación y que desafortunadamente esto ha generado mucha desconfianza. ¿Tú qué opinas? Dale like, comenta, comparte si es que te gustó el contenido.